പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്വാർട്ടറിലേറ്ററിലെ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ദ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടറിലേറ്റർ എ ബി സി ഡി ആർ ഡാഷ് 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 ആൻഡ് ഡാഷ് അപ്പൊ എ ബി സി ഡി എന്ന ക്വാർട്ടറിലേറ്ററിന്റെ ഫോർ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഇതൊരു ക്വാർട്ടറിലേറ്ററിലാണ് എ ബി സി ഡി ഇതിന്റെ ഫോർ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി ഒരു സൈഡ് ആണ് അടുത്തത് ബി സി ഒരു സൈഡ് ആണ് സി ഡി ഒരു സൈഡ് ആണ് എ ഡി ഒരു സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നാല് സൈഡ്സ് ആണ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിനുള്ളത് ദ ടു ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ പി ക്യു ആർ എസ് ആർ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് അപ്പൊ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൽ വരയ്ക്കുന്നു പി ക്യു ആർ എസ് ഇതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊരു ഡയഗണൽ ആണ് ഇതൊരു ഡയഗണൽ ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഡയഗണൽസ് പി ആർ ഒരു ഡയഗണൽ ആണ് ക്യു എസ് ഒരു ഡയഗണൽ ആണ് പി ആർ ആൻഡ് ക്യു എസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഫോർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ ലീസ് അപ്പൊ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിന്റെ നാല് ആംഗിൾസിന്റെയും കൂടെ സം ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ അപ്പൊ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് A quadrilateral in which at least one pair of opposite sides is parallel is called a dash. But one pair of opposite sides is parallel. Here is point here. Uh, important is at least one pair of opposite sides is parallel. If you look at the quadrilateral, the pair is parallel. E side is parallel. E side is parallel. E side is parallel. E side is parallel. ക്വാർട്ടറിലേറ്ററിന്റെ പേരെന്താണ് ട്രപ്പേസിയം എ ഡാഷ് ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ദ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ അടുത്തത് ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിന്റെ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും പാരലൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൽ ഏതാണ് ഇതുവിധം പാരലൽ ആണ് ഇതുവിധം പാരലൽ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ ഏതാണ് പാരലലോഗ്രമാണ് അപ്പൊ എ പാരലലോഗ്രം ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ദ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാരലലോഗ്രം വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് ഡാർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഈസ് കോൾഡ് എ റോമ്പസ് അപ്പൊ ഒരു പാരലോഗ്രം അതിന്റെ റോംബസ് റോംബസ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ റോംബസിന്റെ എങ്ങനെയുള്ള പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ റോംബസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ റോംബസിന്റെ ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയ പെയർ ഓഫ് ഡാഷ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് റോംബസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്കൽ ആണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്കൽ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള സൈഡ്സ് ആണ് വരിക അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് ആണ് വരിക അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് ഈക്വലി സ്കോൾഡ് എ റോംബസ് എ ഡാഷ് ഈസ് എ പാരലോഗ്രം വിത്ത് വൺ ആംഗിൾ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് ആംഗിൾ വരുന്ന പാരലോഗ്രം ഏതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാംഗിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റെക്റ്റാംഗിൾ ഈസ് എ പാർലോഗ്രം വിത്ത് വൺ ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എ പാർലോഗ്രം വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് ഈക്കൽ ആൻഡ് വൺ ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ ഡാഷ് എ പാർലോഗ്രം വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് ഈക്കൽ അപ്പൊ അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് ഈക്കൽ ആയിട്ട് വരികയാണ് എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നാല് സൈഡും ഈക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിഗൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പെയർ ഓഫ് അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് ഈക്കൽ ആൻഡ് വൺ ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതിന്റെ ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളും ആയിരിക്കും അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് ഈക്കലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയുള്ള ക്വാർട്ടർലേറ്ററിൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരച്ചാല് ഇതും ഇതും ഈക്കലാണ് ഇതും ഇതും ഈക്കലാണ് 
ഇതും ഇതും ഈക്കലാണ് ഇതും ഇതും ഈക്കലാണ് ഇപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ഇവിടെ ഈക്കലാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സൈഡിനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയാ പിന്നെ വൺ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ഈക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ റോംബസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഈക്കലും വൺ ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളും ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സ്ക്വയർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ഈക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള പാരലോഗ്രം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് മാത്രം ഈക്കലായിട്ട് വരുന്നത് റോംബസ് ആയിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഈക്കലും വൺ ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളും ആണെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ഡി ഇസ് എ പാരലോഗ്രം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് നെയിം ദ പേഴ്സ് ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ് പാരലൽ സൈഡിന്റെ പേർ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പാരലൽ സൈഡ്സ് എ ബിയും സി ഡിയും പാരലൽ ആണ് എ ബി പാരലൽ സി ഡി ആൻഡ് അടുത്തേതാണ് എ ഡിയും ബി സിയും പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ എ ഡി പാരലൽ ബി സി ഇനി ഇഫ് ആംഗിൾ എ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും കൂടെ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സം എത്രയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പൊ ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ ഡി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡി നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രം ആർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി പാരലലോഗ്രം ഈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രം വരച്ചു നോക്കാം പാരലോഗ്രം വരച്ചു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രം ആർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് ഇത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ പാരലോഗ്രത്തിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഈ സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും പാരലലോഗ്രത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലും ഈക്കലും ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സെയിം തന്നെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിത്തിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് എടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ബി എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിനും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിന് സെയിം മെഷർമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എടുക്കാം എൽ പ്ലസ് ബി ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എടുക്കാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബി സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ പാരൽ ലോഗ്രത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ അടുത്തത് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് എ ക്വാർട്ടർ ഹൂസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫ
105 degree plus 165 degree plus 55 degree plus 45 degree. The Langoda Adi and the Virum 105 and 165 would add the other 200 270 270 plus 100 370 in the Namaka. The Langoda Adi Chamber Namaka 370 degree in the Gitter. Pakshay Namade Angel some property and then but ASP is equal to 360 degree Anamaka. 370 degree ana. therefore it is not possible to have a quadrilateral with the given angle measures. Now, we will see you in the next video.